ვირუსი ინფორმაციის ძებნის დროს. ინტერნეტში ვიპოვეს საინტერესო ვიდეო მასალა. სადაც ჩანს რომ გერმანიაში ქალაქ აახენის კათედრალში წმინდა ნივთებს უვლიან და თან კორონას სახელს ახსენებენ. დავინტერესდი და წავიკითხე რომ ეს არის წმინდა კორონას რელიქვია, რომელიც აქამდე საფლავში კათედრალის ფილების ქვეშ ინახებოდა. ახლა კი რესტავრატორები ამ წმინდა ნივთებს აპრიალებენ იმისთვის, რომ ფართო საზოგადოებამაც შეძლოს მისი დიდებულების ნახვა. ამ კადრებს მოყვა გერმანელი ქალბატონის საგანძურების ექსპერტის ინტერვიუ, სადაც ის წმინდა კორონას წამების ამბავსყვება. მისი წამება შემზარავი ისტორიაა და სწორედ ამიტომ ითვლება წმინდა კორონას სისასტიკის მიმართ მებრძოლად, მაგრამ ასევე ის არის წმინდანი ეპიდემიის წინააღმდეგ. ეს თითქოს უმნიშვნელო ფუნქციაა მისი, მაგრამ ვინაიდან მას ეპიდემიის წმინდანსაც ეძახიან, სწორედ ახლა ეს არის ზუსტი შანსი, რომ ასეთ რთულ მომენტში დაგვეხმაროს. წმინდა კორონას თაყვან სცემდნენ ისევე როგორც სხვა წმინდანებს და ახლა ის შეიძლება ჩვენი იმედის წყაროც გახდეს. მოკლედ მოუსმინე მას და მიუხდი, რომ აქ რაღაც საინტერესო ხდებოდა და კორონავირუსზე ინფორმაციის ძებნამ წმინდა კორონას სახელის ძებნისკენ წამეღვანა. ვიკიპედიაში ასე იძებნება, ჩვენი წელთაღრიცხვით 100 წელს, რომის იმპერატორის მარკუს ავრელიუსის პერიოდში, მაშინ როდესაც სირიაც კი რომის იმპერიის ნაწილი იყო, ერთი რომაელი მეომარი, ვიქტორი, წამებით მოკლეს. ალბათ ტრადიციული მიზეზით როგორც რომაელები იქცეოდნენ. ვიქტორი იყო ერთგული მეომარი, თუმცა ის იყო ქრისტიანი და ვერ აღიარებდა კეისარს უფალ ღმერთად. სწორედ ამიტომ მას ჯერ თვალები დასთხარეს, შემდეგ კი თავი მოჰკვეთეს. სანამ მებრძოლი ვიქტორი წამებით კდებოდა, მის სულს უფალ ზავედრებდა და მაზე ლოცულობდა 16 წლის გოგონა, სახელად კორონა, რომელიც არავინ დაინდო და ისიც სასიკვდილოდ გაიწირა. კორონა ორცალ პალმის ხეს შორის თოკით დააბეს და გაგლიჯეს. არავინ იცის 16 წლის გოგონა რომაელი იყო თუ სირიელი, თუმცა ისტორიაში ის წმინდა მოწამე კორონას სახელით დარჩა. მოგეხსენებათ რომ კორონავირუსის პანდემიამ ქვეყნების ჩაკეტვა და დისტანციური ცხოვრება გამოიწვია. ამ გამოწვევას კი ბევრმა მუზეუმმაც კი აუღალო და ხალხსაშუალება მოქცა მუზეუმის დარბაზები ონლაინ ინტერნეტით დავათვალიროთ. სწორედ ამ გზით ჩვენ ახლა შეგვიძლია შევიდეთ დანიის კოპენჰაგენის ხელოვნების მუზეუმის ერთ-ერთ დარბაზში, სადაც წმინდა მოწამე კორონას ხატს ვნახავთ. ხელში პალმის რტოებით. ეს ნამუშევარი 1300-იან წლებშია შესრულებული იტალიელი მხატვრის მიერ. არსებობს მეორე ჩანახატიც. აი ეს ვერსია, სადაც კორონასა და ვიქტორის წამება უფრო მძაფრად არის გადმოცემული. ამ ნამუშევრის ავტორიც უცნობია, თუმცა ის ფრანგულ წყაროებში იძებნება და 1450 წლით თარიღდება. მოკლედ რომ ვთქვათ, ისტორიულ თუ სახელოვნებო წყაროებზე დაყრდნობით ფაქტია, რომ წმინდა კორონა არსებობს და მის სახელზე არ მხოლოდ გერმანიაში, არამედ ავსტრიაში და იტალიაში ცლოცულობენ. ეს კადრები უკვე იტალიაში არის გადაღებული, ჩრდილოეთში, ვენეციასთან ახლოს, ზუსტად იქ სადაც ახლა კორონავირუსი მძვინვარებს. ეს ეკლესიაც წმინდა ვიქტორის და კორონას სახელობის ბაზილიკაა. იტალიაში არსებული მდგომარეობის გამო დიდი ალბათობით ალბათ ახლა ეს ბაზილიკაც დაკეტილი იქნება, თუმცა ფაქტი ის არის რომ შედარებით მივიწყებული და ნაკლებად ცნობილი წმინდანის სახელი ახალმა კორონავირუსმა კიდევ ერთხელ გაახსენა მსოფლიოს და მორწმუნეთათვის კიდევ ერთი იმედის ნაპერწკალი გააჩინა მრელში. მათ ვისაც ახლა განსაკუთრებულად უჭირთ შეუძლიათ წმინდა მოწამე კორონას სახელზე იმოცონ რელიგიურ კალენდარში ამ წმინდანებს საკუთარი ხსენების დღე აქვთ მონიშნული წმინდა ვიქტორსა და კორონას აღიარებს როგორც მართმადიდებელი ისე კათოლიკე სამყარო მათი ხსენება ძველი სტილით 24 ნოემბერს იყო ახლა კი ახალი სტილით წმინდა მოწამე ვიქტორისა და კორონას ხსენების დღე 14 მაისს დადგება ეს ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო და როგორც ვახომ დაგვიბარა კორონა საფეხბურთო კლუბია პოლონეთში სადაც ვატუარველაძე თამაშობს და ბრაზილიაში ყავთ ფეხბურთელი გვარად კორონა და სულ რამდენიმე დღის წინ უყურებდი ფილმს ადრიანო ჩელენტანოს და ორნელა მოწის მონაწილეობით ჭირო ბურჯულება რომ დამევიწყებინა კორონა და იქაც აღმოჩნდა რომ სასტუმრო რომელსაც ეძებდა ორნელა მოწის ის სახელი იყო კორონა კი 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 სხვათა შორის 14 მაისი ეს ეგ არის წმინდა კორონას ხსენების დღე ასევე თამარობა მოგვიდ ვირგვინოსანი ჩვენს ყავს ერთი კორონა დედოფალი ასე ვთქვა და ამ შემთხვევაში კარგი გაგებით ვამობეხლა ამას ნუ გამოვხედეთ ვირგვინოსანი კი ხო 